c'est dans, euh, dans les années 1500. Tu as un conquistador espagnol euh, qui s'appelle Herman Cortés, hein, euh, qui arrive en Espagne avec, euh, avec ses troupes. En fait, qu'est-ce qu'il qu fait pour motiver ses hommes il, il brûle ses navires. Pourquoi il brûle ses navires Pour qu'il n'y ait qu'une seule alternative, c'est la, la conquête de l'Amérique. Pour motiver ses soldats, parce que euh, c'est la seule voie possible. Tu vois euh, et et c'est de là que ça vient l'expression brûler, euh, brûler ses bateaux. Donc, tu, tu, en fait, tu coupes volontairement tes autres options pour t'obliger à aller vers euh, la route que tu as décidé. Donc l'expression « brûler ses bateaux », elle vient de là. Et tu peux l'appliquer à, euh, à, euh, à plein de trucs dans la vie, tu vois. C'est pour ça que je te disais, les, euh, les demi-décisions, c'est les pires décisions que tu puisses prendre dans ta vie. Parce que c'est-à-dire que tu as un pied euh, quelque part et tu as l'autre pied quelque part. Donc ça veut dire qu'en fait, avec ce mindset-là, euh, tu t'empêches de concentrer euh, tes forces dans une direction claire et marquée. Et ça, c'est une des casquettes du chef d'entreprise que tu dois maîtriser. C'est-à-dire que le chef d'entreprise, quand il prend une décision, il y va à 200%. Ce n'est pas en mode « ouais, je fais un peu ça, mais en même temps, il y a aussi ça et machin euh, ». Parce que du coup, quand tu fais ça, en fait, tu te défocus. Donc, ça veut dire que tu vas te focaliser sur rien. Donc, ça veut dire que tu auras… Euh, alors, au début, tu auras l'impression d'avoir des résultats. Tu vas, tu vas gagner un peu d'argent par-ci, par-là. Tu, tu vas dire « ah, cool, j'ai des, des premiers revenus par-ici, par-là ». Euh, donc, tu, tu vas avoir l'impression d'avancer, mais en fait, tu n'avances pas. Tu sais, c'est la différence que je te disais entre être euh, occupé et être efficace. Le mec qui est occupé, bah, en fait, il fait plein de trucs en même temps. Et comme il est occupé, il a l'impression d'avancer, euh, mais, mais en fait, il n'avance pas. Et, le mec, et la personne qui vise l'efficacité concentre toute son énergie dans une direction et c'est ça qui fait que ça marche, tu vois il y a, je te prends un autre exemple. Ça, c'est dans le, dans, dans le milieu de la séduction. Il y, a, euh, il, y a, il y a un partenaire avec qui j'ai travaillé dans le passé. Euh, ça fait longtemps qu'il est entrepreneur. Et il n'a jamais réussi à faire décoller sa boîte. Est-ce que tu sais pourquoi euh, bah non, Je ne peux, peux pas trop deviner. Hein. Ça a un rapport avec ce que tu viens de me dire avant. Exactement. Bah, en fait, il part dans tous les sens. Il fait « Tiens, je fais une chaîne YouTube. Tiens, je fais des vidéos. Tiens, je fais un blog. Euh, tiens, je fais du coaching. Tiens, je fais de la formation. Tiens, j'ai un compte Instagram. Tiens, je vais aller sur Twitter. Euh, tiens, je fais des vidéos TikTok. » Donc, en fait, il part dans toutes les directions. Et en fait, il n'y a rien qui marche vraiment, tu vois. Et il a l'impression d'avancer parce qu'il euh, gratte des abonnés par-ci, euh, par-là, par tu vois. Il gratte des trucs. Donc, il se dit, euh, non, j'avance, j'avance. Tiens, là, regarde, cette semaine, j'ai gagné 10 abonnés YouTube. Tiens, là, j'ai fait ci. Tiens, là, j'ai fait ça. Donc, il a l'impression d'avancer parce qu'il est occupé, parce qu'il fait plein de trucs. Et, et euh, d'ailleurs, euh, énorme erreur aussi. Énorme erreur. Il fait aussi, peut-être, tu vois, il est heureux comme ça, peut-être aussi, je ne sais pas. Pardon Je le connais, donc peut-être qu'il est heureux aussi de ça. Quoi. ça non, non, non. Sa vie, ça, je ne sais pas, ça peut-être toi qui le connais. Non, non, c'est pas ce qu'il veut. Après, encore une fois, ça, ça tu vois, c'est l'ego masculin. Tu lui demandes s'il est heureux, publiquement, il va te dire oui. Ce qu'il va dire publiquement. Mais derrière, pas forcément. Tout comme, tu sais, sur DDP, je parle beaucoup des relations par défaut. Quand tu rencontres quelqu'un en relation par défaut, tu leur demandes si vous êtes bien ensemble, ils vont tout, tout le monde va dire oui. Il n'y a jamais un couple que tu vas rencontrer en public qui va dire non, on est malheureux personne va te dire ça, tu vois. Mmh. Pourtant, je t'assure, pour avoir des mecs toutes les semaines au téléphone, qu'il y a énormément de couples par défaut. Euh, même autre chose, euh, est-ce que tu savais qu'il y a beaucoup de couples qui restent ensemble uniquement pour des raisons économiques ouais, Mes parents, par exemple. D'ailleurs, euh, ah. je vais aller chercher les, 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 les médicaments de ma mère à la pharmacie. Donc, ouais. Euh, ce petit moment. Et, 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 et c'est l'exemple typique. Bah ça, tu vois, il y a des stats qui existent sur ça et c'est une part assez importante, en particulier à Paris, tu vois, parce qu'à Paris, un appartement, ça coûte très cher. Bah ouais, oui. Et, et c'est malheureux, hein, mais, mais ils ne vont pas te le dire publiquement, tu vois. 
Oui, oui. Tu les vois ensemble, ils vont pas dire « Ah, bah avec mon mari, on reste ensemble parce que, en fait, prendre un appartement, ça coûte trop cher, donc on reste ensemble. » T'as peut-être une infime minorité qui vont l'avouer, mais la grosse majorité te le diront jamais. Parce que c'est une, euh, une vérité tellement inavouable, en fait, que tu le dis pas, tu vois. Ça fait des, des LV, comme tu dis, dire ça. Ouais, c'est ça, ça fait, ça, donc, ça fait euh, des LV. Et le... Ça serait peut-être contraire, mais... L'entrepreneuriat, c'est pareil. Tiens, je te, je te donne une autre anecdote. Je, je, peux, je peux pas donner de chiffres euh, ni de noms parce que j'ai un, on a signé un NDA, mais euh, très très rapidement, euh, l'année dernière, j'étais en discussion avancée pour racheter euh, l'entreprise de quelqu'un, tu vois, parce qu'il mmh. voulait la vendre, il voulait passer à autre chose et tout. Je dis ok, intéressant et tout. Euh, C'était quelqu'un qui était assez show off, tu vois, quand on parlait, il disait ouais, je fais ci, je fais ça, machin et tout, tu vois. Donc mmh. euh, moi, je disais oh, ok, cool, euh, top, tu vois. Et, euh, et donc, il me disait son prix, etc. Et je lui disais, OK, bon, ça, c'est le prix de vente. Mais euh, moi, j'ai envie d'avoir accès au back-end. Est-ce que tu peux te montrer euh, les chiffres, les bilans euh, J'ai demandé le, le bilan de l'entreprise, tu vois. Je vais voir les, les actifs, les passifs, les dettes, les, euh, le, le cash flow, les dépenses, quels sont les postes de dépenses, etc. Tu vois, donc un, un bilan comptable complet. J'ai bataillé pendant deux mois pour enfin les avoir parce que au début la personne euh, la personne euh, est un euh, freiné un petit peu pour, pour pour me les donner et à ton avis qu'est-ce que j'ai vu dans le bilan comptable Pas ah, qui dégage des pas de cash flow euh, par exemple euh, il n'en pas et euh, il, est, ouais, il avait pas de business pas. en fait c'est-à-dire qu'en fait les les chiffres étaient largement en dessous de ce qui m'était annoncé au départ déjà mmh. Et largement en dessous de ce que j'imaginais en juste en regardant la vitrine, tu vois. Donc là, j'ai pris j'ai pris une sacrée douche froide à ce moment-là. Je dis ah ouais d'accord, ok. Et, et après j'ai eu d'autres discussions avec d'autres entrepreneurs pour euh, racheter deux activités. J'ai remarqué la même chose systématiquement. Mmh. Il y a toujours un énorme gap entre ce qui est dit et la réalité, tu vois. Et après j'en ai discuté avec d'autres entrepreneurs et il y en a plein qui m'ont dit la même chose, c'est-à-dire qu'il y en a plein qui trichent sur leurs chiffres, qui s'inventent une vie. Euh, qui gonflent leurs chiffres, etc., pour avoir l'air bien en public. Mais en fait, dans le back-end, c'est-à-dire quand tu regardes les maths, c'est-à-dire la seule chose qui ne ment jamais, c'est les mathématiques. Et euh, quand tu regardes les maths, bah, en fait, tu sais si c'est une activité intéressante ou pas, tu vois. Et, euh, et, et aussi, ce que j'ai remarqué dans beaucoup d'activités qui ne performent pas, bah, c'est ce manque de focus. Parce que le focus est un choix stratégique, tu vois. Et un choix stratégique implique que tu as une stratégie, donc implique euh, que tu sais où tu vas, tu vois. Et que tu sais où tu vas, mais que tu, tu, tu prends la décision d'y aller euh, à fond, tu vois. Et, euh, et tous les, toutes les personnes, tous les entrepreneurs qui comprennent ça, euh, réussissent. Je te dis pas qu'ils réussissent en un mois, ça prend quand même un peu de temps, mais ils finissent toujours par, euh, par, euh, par réussir, tu vois. Euh, je, je te prends un, un autre exemple, tu vois, chez DDP. Pourquoi on fait que, euh, pourquoi on fait que les applications de rencontre Pourquoi on fait que ça bah Pour euh, le focus, comme tu dis. Parce voilà. Si tu te partais sur tous les terrains, avec <coughs> la street, etc., bah, tu pourrais être moins efficace et répondre moins aux besoins. C'est ça. Et, et, et ça, tu vois, c'est une erreur que j'ai faite au début. Parce qu'au au début, j'ai commencé à proposer du coaching street, du coaching night, du coaching Tinder du développement personnel, du couple, machin. Et en fait, pourquoi j'ai commencé à proposer ça Parce qu'en fait, on me l'a demandé, tu vois. J'ai toujours des clients qui me disaient euh, « Hey, Mike, t'as pas un truc sur le street ?»« Hey, Mike, moi, je fais de la drague de nuit, t'as pas un truc, machin ?» Donc, euh, moi, à l'époque, je savais pas trop ce que je faisais. Donc, je disais euh, « Oui, oui, vas-y, euh, let's go, tu vois, euh, formule le coaching. » Et euh, pire que ça, c'était un conseil comme me donnaient d'autres entrepreneurs, tu vois. Des entrepreneurs qui, je pensais, étaient à succès, mais en fait, non. Ils me disaient euh, « Le conseil de merde qu'ils me donnaient, c'était euh, ouais, le client, il demande un truc, donc euh, vas-y, fais. Et non, ça se passe pas comme ça, tu vois. Parce que qu'est-ce qui se passait du coup quand j'étais dans ce système-là Bah En fait, j'avais mon énergie qui partait dans tous les sens. J'ai dit, le street, le... Il y avait un moment chez DDP, on avait, euh, on avait plein d'offres. On, on proposait des week-ends immersion, c'est-à-dire du vendredi au dimanche, euh, journée, street, night, machin. On proposait des journées de développement personnel. On proposait des, des ateliers dating. C'est-à-dire des après-midi, on faisait euh, simulation de dating avec une meuf. On proposait du coaching street, du coaching night, du coaching tinder, des shooting photos, des relooking, des machins. Et en fait, on avait tellement de trucs que ça partait dans tous les sens. Et, euh, 
et ça c'était ça c'était vraiment au tout début de DDP tu vois quand quand j'avais pas le mindset que j'ai aujourd'hui tu vois et euh, et puis au bout d'un moment bah je me suis rendu compte que c'était une erreur en fait à partir de là j'ai dit bah on va faire que les sites de rencontre et tous les autres ça dégage on fait pas et quand on me demande du coaching street je renvoie vers un de mes partenaires qui sait le faire tu vois et qui lui aussi a fait un choix de focus euh, sur ça où il fait que de la drague de rue et où il dit, ouais, les applications de rencontre, je sais pas ce que c'est, ça m'intéresse pas et c'est pas mon expertise, tu vois. Et là, je le dis aussi sur DDP, je, je le dis ouvertement, mon expertise, c'est les rencontres en ligne. C'est là où je suis très bon et je focalise toute mon énergie sur ça. La drague de rue, je peux l'enseigner, j'en ai fait, tu vois, de la drague de rue. Mais un, j'ai pas envie et deux, c'est pas mon choix de focus. Le coaching night, je pourrais le faire aussi. J'ai fait de la night pendant six ans, tu vois, donc euh, je, je sais faire. Euh, je connais des techniques pour, euh, pour faire un kiss close, tu vois, pour embrasser une nana, euh, une inconnue sur la piste en 5 minutes. Je l'ai fait des dizaines de fois, tu vois. Donc, j'ai la technique pour ça, je, je sais faire. Et à l'époque, je l'enseignais. Et en plus de ça, le coaching night, c'était marrant parce qu'on coachait les mecs, on allait au bar et, euh, et tu sais, les clients, ils, ils, ils hésitaient un peu à aller aborder. Du coup, on disait, allez, vas-y, viens, on va, te faire, on va te faire picoler un coup, tu lui fais boire de verre. Il a dit, allez, t'es chaud Ah, je suis chaud. Allez, vas-y, on va open, tu vois. Et on y allait. Donc, euh, c'était marrant. Mais choix de focus. Dit, non, coaching mmh. night, on ne fait pas. Euh, il y a deux ans, on faisait beaucoup de coaching développement personnel. On a dit non, ce n'est pas la spécialité de la maison. Donc, euh, on ne va pas faire de coaching avancé en, euh, en PNL ou en je ne sais pas quoi. Tu vois. C'est, il y a, a d'autres qui le font. Ce n'est pas l'expertise de DDP. Tu vois. Et, et derrière, en termes euh, d'impact sur l'activité, bah, ça veut dire que tu as un positionnement qui est beaucoup plus clair. C'est-à-dire là, aujourd'hui, DDP, un mec, il arrive en 3 secondes sur le site, il comprend qu'on est spécialisé sur les applications de rencontre. Tu vois. C'est en 3 secondes, il comprend ça. Euh, on a un choix de stratégie qui est clair, on a un focus qui est clair. Et en plus de ça, sur un plan purement financier, on a beaucoup plus de clients et de meilleures finances qu'avant. Alors qu'on a réduit le nombre d'offres. Tu vois. Mmh. Pourquoi Parce que choix de focus, tu vois, encore une fois. Euh, ça, c'est ce qui fera que ton projet d'entreprise fonctionnera. C'est le, le choix du focus, la, la, la décision, tu vois. C'est pour ça, tout à l'heure, quand tu me disais euh, que tu vas attendre d'avoir tous les éléments pour prendre une décision, n'attends pas d'avoir tous les éléments. Tu les auras jamais, tous les éléments. Oui, oui. C'est comme, euh, tu sais, c'est comme l'immobilier il euh, y a toujours des gens qui disent « Ouais, je vais attendre avant d'investir de l'immobilier, je vais attendre que ça aille mieux au niveau crise. » Et dans l'immobilier, il y a toujours un adage qui dit « Les deux meilleurs moments pour acheter, bah, c'était il y a 50 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. » La bourse, c'est pareil. Le, le meilleur moment pour commencer, c'est aujourd'hui. C'est pas demain. Parce que si tu dis « Ah, mais ouais, mais je pense qu'il va y avoir la crise, je vais attendre un peu d'investir la bourse, euh, j'ai une mauvaise nouvelle. » Dans 4 mois, la question, tu l'auras toujours. Dans un an aussi, dans deux ans aussi. Dans 10 ans aussi, euh, tu l'auras toujours en fait. Mais il y a un moment, il faut se lancer, tu vois. Et, ouais, et ça, ça fait partie de la casquette du, 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 du chef d'entreprise. Le chef d'entreprise doit être capable de prendre une décision, même si tout le monde est en désaccord avec toi, même si le contexte n'est pas favorable, même s'il y a des risques. Et le risque est inhérent de l'activité d'une entreprise. Il y a toujours une part de risque. Mmh. Ton, tu peux essayer de la maîtriser au minimum euh, au maximum, pardon, maîtriser au maximum le risque, mais t'en auras toujours. Et, et, et même s'il y a beaucoup de risques, j'ai envie de te dire, euh, putain, go for it, quoi. Il y a, y a un entrepreneur que je connais, il y a 4 ans, il a créé son activité, le mec, il était au chômage, il n'avait plus d'argent, il n'avait rien. Et, et qu'est-ce qu'il a fait il a, il, il, a, il a acheté un, un accompagnement d'un entrepreneur américain qui coûtait, je crois, c'était 30 000 dollars, tu vois, le coût de l'accompagnement. Il a cramé toutes ses économies dedans, il a pris un risque. Mais en fait, c'était un risque calculé. Pourquoi Parce que, un, il savait que dans cet accompagnement à 30 000 euros, il allait apprendre des, des compétences de dingue qui fait que euh, ça ne pouvait que fonctionner, première chose. Et deuxième chose, on appelle ça le commitment en anglais. C'est-à-dire que le fait de faire une dépense de 30 000 euros pour développer ton activité, c'est un engagement envers toi-même, tu vois. C'est ce que je te disais tout à l'heure avec la stratégie Herman Cortez qui brûle ses bateaux. Quand tu fais cet investissement pour développer ton activité, tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'y aller. C'est un engagement que tu prends vis-à-vis de toi-même. Et bah, c'est comme ça qu'il a réussi. 
Il a développé son activité, ça a marché. Là, aujourd'hui, il gagne des centaines de milliers d'euros par mois, tu vois, pour donner un ordre, un ordre d'idée. Donc, euh, c'est un commitment, un choix, euh, une prise de risque, un choix stratégique qui, euh, qui, qui a fonctionné. Encore faut-il être capable de, de prendre ces risques-là. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Oui, ouais, c'est sûr. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à vivre avec le risque. Ces personnes-là ne sont pas faites pour être entrepreneur. Tu vois. Mmh. Parce qu'être entrepreneur, ça veut dire accepter, euh, accepter l'incertitude, accepter le risque, accepter que tu fasses des erreurs aussi. Euh, tous les choix stratégiques que tu vas faire ne vont pas marcher. Il y en a qui vont marcher, d'autres non. Euh, voilà. Voilà ce que je pouvais te, te dire sur ça.